ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൈ മാസ്റ്റർ പി എസ് സി എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക നമുക്ക് എക്സാം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും കഴിയും പ്രധാനമായും ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റാത്തൊരു ഏരിയയും കൂടിയാണിത് അതോടൊപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഏതൊരു ലെവലിലാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന പി ജി ലെവൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് പി ജി ലെവൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ ഏതാണ് അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്കീം ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ടു ഓൾ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്കീം ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ടു ഓൾ റെസിഡൻസ് ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക റീസെൻ്റ്ലിയാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് മാറിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണിത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന സെഹത് സ്കീം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന ഈ പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് അതിൻ്റെ സ്കെ സെഹത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഈ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ റെസിഡൻസിൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കൊടുക്കുന്ന സ്കീം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ലോഞ്ച്ഡ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന സെഹത് സ്കീം ഇസ് ഫോർ സോഷ്യൽ എൻഡ് ഓവർ ഫോർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ടെലി മെഡിസിൻ ഇറ്റ്സ് എ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ഫോർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കീമാണ് ഈ സെഹത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പി എം ജെ വൈ ഈസ് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം പി എം ജെ വൈ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജനയാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം and it's it's fully financed by central government provides a cover of rs 5 lakh per family per year appo oru varsham oru 5 lakh rupees oru coverage aanu family ku kittunathu next question which is india's first indigenously developed vaccine against pneumonia which is india's first indigenously developed vaccine against pneumonia pneumocil pneumococcal conjugate vaccine pneumococcal conjugate vaccine pcv pneumocil idana india first indigenously developed ed edtha vaccine so it is developed by pune based serum institute of india in collaboration with the bill and melinda gates foundation and patapo serum institute of india ana pune based serum institute of india ana avare oru leadership il ana ee oru vaccine develop ed edtha The vaccine will provide protection against 10 variants of pneumococcus bacteria that causes pneumonia, meningitis and the blood infections in children. If you have blood infections, meningitis, pneumonia, pneumococcus bacteria, you can have 10 variants of pneumococcus bacteria. Pneumococcus bacteria is 10 different varieties. That variants are in the same way. This vaccine will provide protection. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കൊച്ചിൻ മാംഗ്ലൂർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വളരെയധികം ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കൊച്ചിൻ മാംഗ്ലൂർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷൻ്റെ നീളം നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ നാഷൻ വൺ ഗ്രിഡ് വൺ നാഷൻ വൺ ഗ്രിഡ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ കണക്ഷൻ The pipeline will carry natural gas from Kochi in Kerala through Ernagulam, Thrishur, Palakkada, Malappuram, Kolikoda, Kannur and Kasaragoda district to Mangalore in Dekshina Kannada district of Karnataka. Karnataka is Dekshina Kannada district of Mangalore Vare. Kochi is in Mangalore Vare. This is a pipeline connection for natural gas. It has been built by Gale Limited. and will supply environment friendly png gail nu parne gas authority of india limited aanu adinte headquarters delhi il aanu appo gail inde nedrathil aanu ee oru padathi kondu vandirikkunnathu ivide endha koduk
നാച്ചുറൽ പ്രകൃതി വാതകമാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പി എൻ ജി നമ്മൾ എൽ പി ജി നമ്മളൊരു വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസാണ് അതായത് മീതൈനാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജി സിലിണ്ടറുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പൈൻ അതുപോലെ ഐസോ ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു മിക്സ് മിക്സ്ചറാണ് ഉള്ളത് എൽ പി ജിയിൽ ഓക്കെ പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസാണ് അതിനകത്ത് മീതൈനാണ് ഉണ്ടാവുക And the pipeline grid will help improve clean energy access as well as aid in the development of city gas projects. Another question, in which, in which state 51st edition of International Film Festival of India held? And what do you know? International Film Festival, that is what it is. Goa, it is Goa. Panaji, it is what it is. Goa, it is Goa. It is what it is. Golden Peacock Award for the Best Film. വൺ ബൈ ഇൻ ടു ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ ടു ദ ഡാർക്ക്നെസ് എന്നുള്ള ഫിലിമാണ് ഗോൾഡൻ പി കോക്ക് അവാർഡ് സുവർണ ചകോരം കിട്ടിയത് ഇന്ത്യൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ബിശ്വജിത് ചാറ്റർജിയാണ് ഒരു ബംഗാളി ആക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ആയ ബിശ്വജിത് ചാറ്റർജിയാണ് ഇന്ത്യൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് വിക്ടോറിയോ സ്റ്റൊറാലയ്ക്കാണ് ഇറ്റാലിയൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സോ ഗോൾഡൻ പി കോക്ക് അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻ ടു ദ ഡാക്ക്നെസ് ഇന്ത്യൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇയർ ബിശ്വജിത് ചാറ്റർജി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വിക്ടോറിയോ സ്റ്റൊറാറോ ഇറ്റാലിയൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാങ്കിൻ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ടു നമുക്ക് ചില ഇൻഡെക്സുകൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് പല ഇൻഡെക്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻഡെക്സുകളിലും ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിനോട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അതുവരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ജനുവരി മുതലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിനും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചില ഇൻഡെക്സുകളൊക്കെ വരാം അതായത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചാണ് അത് ഓരോ മന്ത്ലി ആണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മാർച്ചിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സെപ്റ്റംബറിലായിരിക്കും അടുത്ത വേറൊരു ലെവൽ വേറൊരു ഏരിയയിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മളതിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് ഫൈനലി നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാങ്ക് ഇൻ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻത്ത് റാങ്കാണ് ഓക്കെ സോ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് സെവൻത്ത് റാങ്കാണ് സെവൻത്ത് റാങ്കാണ് ഓക്കെ സെവൻത്ത് റാങ്കാണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് വൾണറബിൾ കൺട്രീസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സെവൻത്ത് റാങ്കാണ് ഇന്ത്യക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് വൾണറബിലിറ്റി ടു എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവൻസ് വിച്ച് കൺട്രീസ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് വാണിങ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി പ്രിപ്പയർ ഫോർ മോർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ആൻഡ് സിവിയർ ഇവൻസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ല ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവൻറ്റ് പല രാജ്യം എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവൻസിനോട് ഓരോ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തും സംഭവിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ജനങ്ങളെ അവബോധരാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സാണ് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സാണ് ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് സെവൻത്ത് റാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അതിന് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റീസ് എല്ലാം ഈ ഒരു കാര്യം അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ജനങ്ങളെ അതിനനുസരിച്ച് അവബോധരാക്കുകയും അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അതിനെതിരെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുകയും വേണം തയ്യാറെടുപ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ സോ ക്ലൈമറ്റ് റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അതിൽ സെവൻത്ത് റാങ്കാണ് ഇന്ത്യക്ക് ദ ദിസ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ജർമ്മൻ വാച്ച് ജർമ്മൻ വാച്ച് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ തിങ്ക് ടാങ്ക് ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ തിങ്ക് ടാങ്ക് ആയ ജർമ
അതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് അയോധ്യ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രിപുരയ്ക്കായിരുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സിലെ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പുറകിലാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ്ത് റാങ്കാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ റാങ്കാണ് ഒന്നാമത് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്വീഡൻ ആണ് ഓക്കെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഈസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്വീഡൻ ടൗബൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രോജക്ട് ഹാസ് ബിൻ ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ റിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മണിപ്പൂർ മണിപ്പൂർ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വഴിയാണ് ടൗബൽ മണിപ്പൂരിലാണല്ലോ ഇംഫാൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇംഫാൽ തൗബൽ ഇംഫാൽ മണിപ്പൂർ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി തൗബൽ നദിയിലാണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നത് മൾട്ടി പർപ്പസ് പർപ്പസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡാം പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ ഉൾപ്പെടാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ജനറേഷൻ ഉൾപ്പെടാം അല്ലേ അതുകൂടാതെ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലഡിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കാം ആ ഡാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ് തൗബൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രോജക്റ്റ് എവിടെയാണുള്ളത് മണിപ്പൂരിലാണ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദുലങ്ക കോൾ മൈൻ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ദുലങ്ക കോൾ മൈൻ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലാണ് ദുലങ്ക കോൾ മൈൻ ഉള്ളത് എൻ ടി പി സി ഇതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ റീസെൻ്റ്ലിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൊമേഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ദുലങ്ക കോൾ മൈൻ എവിടെയാണ് ഒഡീഷയിലാണ് ഈ ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് മഹാ മധ്യപ്രദേശ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈൻസ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് സീതാബനി വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസർവ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ് സീതാബനി വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസർവ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അതിൻ്റെ ന്യൂസ് വാല്യൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ടൈഗർ കപ്സിനെ റീസെൻ്റ്ലി ഈ ഒരു ടൈഗർ റിസർവ് ഐ മീൻ ഈ ഒരു റിസർവിലേക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസർവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ വൈറ്റ് ടൈഗർ കപ്സ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് സീതാബനി വൈൽഡ് ലൈഫ് റിസർവ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് അല്ലേ സീത ഉത്തര അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ സീതാബനി ഉത്തര കണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലീഫ് നോസ്റ്റ് ബാറ്റ് വിച്ച് ആർ സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂസ് റീസെൻ്റ്ലി ഈസ് ടിപ്പിക്കലി ഫൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ലീഫ് നോസ്റ്റ് ബാറ്റ് എവിടെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉള്ള റീസെൻ്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ പഠിക്കാനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ലീഫ് നോസ്റ്റ് ബാറ്റ് എവിടെയാണുള്ളത് കർണാടകയിലാണ് കർണാടകയിലെ കോലാർ റീജിയനിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ടു കേവ്സ് ഓഫ് കോലാർ റീജിയൻ അത് ഇൻ വൺ കേവ് ഇറ്റ് ബിക്കേം എക്സ്റ്റിൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു കേവിൽ ഇത് ഫുള്ളി രണ്ട് ഗുഹകളിലായിട്ടാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലീഫ് നോസ്റ്റ് ബാറ്റിനെ അതിൽ ഒരു ഗുഹയിലുള്ള ലീഫ് നോസ്റ്റ് ബാറ്റിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എസ് ഐ ആർ നെസ്റ്റ് വിച്ച് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്നോളജി ടു സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച രാജ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് കേരളമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ സി എസ് ഐ ആർ ആണ് ഓക്കെ സോ സി എസ് ഐ ആർ നെസ്റ്റാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നത് സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് എതിരെ ഏതാണത് ആ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളമാണ് കേരളം സ്വസ്ത് വായു എ നോൺ ഇൻവേസി വെൻറ്റിലേറ്റർ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സി എസ് ഐ ആർ സി എസ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ സ്വസ്ത് വായു എ നോൺ ഇൻവേഴ്സീവ് വെൻറ്റിലേറ്റർ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സി എസ് ഐ ആർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി പോർ ബീൽ ഈസ് ദ ഓൺലി റാംസാർ സൈറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് റാംസാർ സൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ വണ്ണിലെ റാംസാർ കൺവെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകമാകെ ഒത്തിരി റാംസാർ സൈറ്റുകളെ